വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സിങ്ക്രണസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ സിക്സിലെ പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അസിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്റർ നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ എന്താന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്താന്ന് നോക്കാം മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന മെഷീൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മോട്ടോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റേറ്ററിൽ ക്രിയേറ്റ് ആവും അതൊരു സിങ്ക്രണ സ്പീഡിലായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക സിങ് എൻ എസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക സിങ്ക്രണ സ്പീഡ് ഓക്കെ സിങ്ക്രണ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ റോട്ടോർ റോട്ടോറിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് കാരണം ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും കറണ്ട് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സൗത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ലോക്ക്ഡൗൺ അപ്പോൾ അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്ററിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഐ മീൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും റോട്ടോറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ ആറും സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്പീഡ് എൻ എസും ആണ് എൻ ആർ എപ്പോഴും എൻ എസിനെക്കാട്ടിൽ ചെറുതായിരിക്കും സബ് സിങ്ക്രണസ് എന്നാണ് സിങ്ക്രണ സ്പീഡ് എന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുക സബ് സിങ്ക്രണസ് സിങ്ക്രണസ് സ്പീഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുക എൻ ആറിനെ ഐ മീൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിലാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൽ റോട്ടോറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എൻ എസിനെക്കാട്ടിൽ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെക്കാട്ടി താഴെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റോട്ടോറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരു ആയിരത്തി നാന്നൂറ് എടുക്കാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സ്ലിപ്പ് പറയുമ്പോൾ എൻ എസ് മൈനസ് എൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ ആർ ഇവിടെ സ്മോൾ ആണ് എൻ എസ് ഗ്രേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും മോട്ടോർ ആക്ഷനിൽ സ്ലിപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ജനറേറ്റർ ആക്ഷനിൽ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അങ്ങോട്ട് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോട്ടോറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൽ ഒരു പ്രൈം മൂവർ കണക്ട് ചെയ്യും പ്രൈം മൂവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കാം പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മീൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ റോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും പ്രൈം മൂവർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് വിൻഡ് ടർബൈൻസിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ വേറൊരു പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അസിങ്ക്രണസ് അസിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയും അസിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്റർ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിങ്ക്രണസത്തിലായിരിക്കില്ല സിങ്ക്രണ സ്പീഡിലായിരിക്കില്ല റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡിൻ്റെ സ്പീഡ് പലപ്പോഴും പല സ്പീഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക റോട്ടോർ നമ്മൾ പ്രൈം മൂവർ വെച്ചിട്ട് സിങ്ക്രണ സ്പീഡിനെക്കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആക്കിയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫാര ഫാരഡെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വൈ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ആവും റോട്ടോറിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ അവിടെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഫ്ലക്സ് കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്ററിൽ സ്റ്റേറ്ററിൽ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇത് നമ്മൾ ഫെഡ് ബാക്ക് ടു ദി സപ്ലൈ സപ്ലോട്ട് അത് തിരിച്ചു പോകും അപ്പം എന്താ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തത് മെക്കാനിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ
നമ്മൾ തിരിച്ച് സപ്ലൈയിലോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആക്റ്റീവ് പവർ ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് പവർ ആണ് തിരിച്ച് സപ്ലൈയിലോട്ട് പോണത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സപ്ലൈ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്സ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പവേഴ്സും സെയിം ലൈനിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ബസ് ബാർ എന്ന മെഷീനിലോട്ടും നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് പവർ മെഷീൻ നിന്ന് തിരിച്ച് ബസ് ബാറിലോട്ടുമാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ എന്താന്ന് നോക്കാം സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സൈറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തിങ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ആണ് ക്യു വണ്ണും ക്യു ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പവർ ആണ് നമ്മുടെ എക്സൈറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്സിന്റെ എക്സൈറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ ക്യൂ ടു ക്യു ടു നമ്മൾ എന്താ ലോഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ലോഡിന്റെ പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പവർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റർ എക്സൈറ്റഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രൈ മൂവർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റോട്ടോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റോട്ടോറിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഫ്ലക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഫ്ലക്സ് കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണു ആ പവർ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ലോഡിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെപ്പറേ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടോർക്ക് സ്പീഡ് കർവ് ഉണ്ട് ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് കർവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടോർക്ക് സ്പീഡ് കർവിൽ എക്സ് ആക്സിൽ സ്പീഡും വൈ ആക്സിൽ ടോർക്കുമാണ് സെൻട്രല് സിംഗ്രണ സ്പീഡാണ് അപ്പൊ സിംഗ്രണ സ്പീഡിനെ കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടാണ് റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ആണ് ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ സിംഗ്രണ സ്പീഡിനെ കാട്ടിൻ ബിലോ ആയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോട്ടോറിംഗ് ആക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് റോട്ടോറ് എൻ ആർ എൻ ആർ സീറോ ടു എൻ ആർ എസ് ടു എൻ എസ് എൻ എസ് വരെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ആർ എൻ എസ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടു എൻ എസ് വരെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോർക്ക് സ്പീഡ് കർവ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ടോർക്ക് നമ്മുടെ വയാക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്പീഡ് എക്സാക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സെൻട്രൽ നമ്മുടെ സിംഗ്രണ സ്പീഡാണ് ഇപ്പൊ സിംഗ്രണ സ്പീഡിന് എബവ് ആണെങ്കിൽ ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും സിംഗ്രണ സ്പീഡിനെ കാട്ടിയും ബിലോ ആണെങ്കിൽ മോട്ടോറിംഗ് ആയിരിക്കും റോട്ടോർ നമുക്ക് സീറോ ടു സിംഗ്രണ സ്പീഡാണ് മോട്ടോർ ആക്ഷന്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ഷനിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ എസിനെ കാട്ടിൽ മുകളിലാണ് അപ്പൊ എൻ ആർ സ്റ്റാർട്ട് എൻ എസ് എൻ എസ് ടു ടു എൻ എസ് വരെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ടോക്ക് സ്പീഡ് കർവ് എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് കർവ് എന്താ നോക്കാം ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് കർവിൽ നമുക്കറിയാം സ്ലിപ്പ് പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ സ്ലിപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മോട്ടോറിംഗ് ആണ് സ്ലിപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി മിനിമം ടോർക്കിനെ കാട്ടിൽ താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് ആക്ഷനിലോട്ടാണ് കിടക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ടോക്ക് സ്ലിപ്പ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആവണേനും സ്ലിപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആവണ അനുസരിച്ച് ആക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്ററിന്റെയും അസിംഗ്രണസ് ജനറേറ്ററിന്റെയും കമ്പാരിസൺ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ആണ
അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ ഏത് പവർ സിസ്റ്റ പവർ സിസ്റ്റത്തിനോടാണോ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ദി പവർ സിസ്റ്റം ടു വിച്ച് ദ ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെപ്പറേറ്റ് ഡി സി എക്സൈറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ റോട്ടോർ നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡി സി എക്സൈറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഫിഗർ വെച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സപ്ലൈ മെയിൻ സപ്ലൈ എന്നുള്ള റിയാക്റ്റീവ് പവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്ററിൽ സ്റ്റേറ്റർ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഡി സി എക്സൈറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം വേണം ഇവിടെ എക്സൈറ്റേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഫ്രം ദി സപ്ലൈ സപ്ലൈ എന്നായിരിക്കും മെയിൻ സപ്ലൈ എന്നായിരിക്കും എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഡി സി എക്സൈറ്റേഷൻ ഒക്കെ വേണം എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രഷസും സ്ലിപ്പറിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ സ്ലിപ്പറിങ്ങും ബ്രഷസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്ററിൽ അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രഷും സ്ലിപ്പറിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം തന്നെ മെയിൻ്റനൻസും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ ഇവിടെ അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ ആയിരിക്കും കം ഓൾട്ടർനേറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ പവർ പ്ലാന്റ് കുറച്ചും കൂടെ ബിഗ്ഗർ ആയിരിക്കും ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്ററിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ സിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്റർ ആൻഡ് അസിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റർ വേഴ്സസ് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊട